A Milano è andato in scena il ventesimo congresso nazionale della SIMSPE, la società italiana di medicina e sanità penitenziaria, intitolato Il carcere è territorio. Con il dottor Luca Medeo Meani abbiamo parlato di quello che è l'accreditamento istituzionale nelle comunità confinate, quale base per la costruzione di un modello organizzativo di settore. Ma in questo momento come gruppo infermieristico stiamo conducendo una serie di... Eh, rilievi fondamentalmente sulle problematiche che comunque esistono in carcere. Non tanto tempo fa, il 17 settembre, abbiamo avuto un evento importante in Senato della Repubblica con il Vice Ministro della Salute, eh, il Senatore Pierpaolo Sileri, eh, degli altri senatori e abbiamo portato avanti una serie di problematiche che vanno da quello che è eh, la presenza del personale nelle carceri, personale infermieristico, tecnico, riabilitativo e eh, il fatto che ci sia la motivazione, la competenza e comunque altri fattori che sono determinanti. C'è una sorta di problematiche a questo livello e noi intendiamo metterle in evidenza. Una delle problematiche che a noi sembra importante è quella dell'accreditamento sanitario e sociosanitario nelle carceri. In Italia dal 1992 con la 502 eh, si parla di aziendalizzazione, eh, per la prima volta si parla di accreditamento istituzionale e si intende accreditamento istituzionale per tutte quelle che sono le strutture che erogano, erogano assistenza sanitaria. Col DPCM del 2008 l'assistenza sanitaria nelle carceri viene equiparata all'assistenza sanitaria per i cittadini non detenuti, quindi per cui i, eh, i detenuti hanno gli stessi diritti. Quindi hanno, eh, hanno dei diritti che sono anche garantiti da quelli che sono i LEA, eh, non ultimo il decreto che ha definito i nuovi LEA, nel 2017. Eh, però eh, queste eh, norme non sono ancora state applicate, eh, addirittura di accreditamento non se ne parla, ma vedete l'accreditamento è una norma che comunque eh, sancisce quelle che sono le regole per il calcolo dei minuti assistenziali e quindi il calcolo anche del personale, per esempio per quanto riguarda la parte organizzativa ma è solo una delle parti che l'accreditamento prevede. È previsto anche una parte che riguarda la proprietà delle cure, eh, è previsto anche l'accreditamento di quelle che sono le strutture, quindi eh, la eh, chiarezza anche nel fatto che le strutture dove si eroga assistenza sanitaria siano conformi alle norme di legge. Bene, questo nelle carceri non è ancora applicato, ma non è ancora applicato in altre, eh, in altre situazioni. Quindi per cui riteniamo insomma, di dover dare la giusta evidenza.